Всем салют! Вы на канале Тренер Хапаев. И сейчас я покажу, как в домашних условиях можно не ходить в спортзал, а поработать особенно с уставникам, чтобы там не было какого-то давления психологического, чтобы чувствовали себя комфортно в домашних условиях, вот буквально с тем, что есть под рукой. Вот у меня сейчас, будем касаться сейчас рук, бицепса рук, запястья, кистей, предплечий. Вот у меня ядро здесь 7-килограммовое, ну вот это метательное ядро. Я вообще э, считаю, что все, что э, имеет такой баллистический уклон, э, с, где э, смещен центр тяжести, это лучшая тренировка для э, всего нашего тела, особенно э, для суставников. Потому что в отличие, э, вот это ядро, в отличие от гантели, оно имеет смещенный центр тяжести. То есть, когда вы берете гантелю, то центр тяжести находится у вас в кисти. То есть, это э, слияние э, вашего снаряда э, вместе с кистью. Если я здесь беру ядро, то центр тяжести у меня находится гораздо ниже, да, и мне приходится с этим центром тяжести бороться. Вот, так, это ядро очень удобно вот для работы э, с пальцами, с, с усилением хвата, тем более, что у нас э, пальцы имеют такую сложную э, структуру там, мышечную, да, что они э, идут все от локтей по всей э, длине предплечья, поэтому, работая э, с кистями, вы э, улучшаете и... Крепость силу хвата и кроме этого еще свою мозговую деятельность, потому что чувствительность пальцев, это уже доказано учеными, э, то есть возможность э, э, работы кистей, то есть чем она многофункциональнее, чем она разнообразнее, тем лучше работает мозг. Поэтому они должны быть не только для того, чтобы э, деньги считать, но и выполнять какие-то неординарные сложные работы вот. поэтому я пока разговариваю я уже и начал работать я на прошлой тренировке смазал магнезией э, вот этот шар для того чтобы больше руки имели сцепление вот. но когда вы привыкаете уже можно наоборот э, не пользоваться магнезией а может быть даже мылом намазать этот шар для того, чтобы было бы сложнее повторять. И вот всевозможными такими подворотами я стараюсь приподнять шар вверх, ядро, и включаю в работу свою кисть. Более упрощенный вариант с таким подворотом, более сложный это по вертикали поднимать вверх если у вас еще есть болевые синдромы в локте то не рассматривайте эту болевую зону как локальную отдельную то есть запомните что локоть находится посредине между дельтой и кистью и болезнь локтя может зависеть от э, некорректной работы здесь, в дельте, или э, некорректной работы э, именно в кистях. Поэтому надо все это проанализировать. Вот, например, у меня правая, э, правый локтевой э, имеет небольшой дискомфорт сейчас вот здесь внутри. Где-то я чуть перетянул. И вот когда я беру широко раскрыв ладонь пальцами, и начинаю срыв делать, я сразу чувствую дискомфорт в локте. То есть я это понимаю, знаю, поэтому я и работаю э, с этим предметом, для того, чтобы кровонаполнение шло в больное место. И вот сейчас я уже размялся, и у меня ощущения пропадают вот этого дискомфорта. Ну а дальше будем смотреть. Ну, когда мы размяли уже пальцы и уже чувствуем некоторую свободу, то можно уже более 
поработать рискованно. Попросать в различных комбинациях. Напоминаю, ядро весит 7 килограмм. Вот левая рука более уверенно это движение делает, правая немножко побаливает, поддерживаю. Вот уже и бицепс немножечко размялся. И сейчас уже перейдем работу с гирей, покажу так, чтобы уже включить в работу бицепс более активно. Вот теперь продолжу я с гирями. Вот у меня здесь 10 килограмм, 12 килограмм и 16. То есть разрыв между весами вот такой, да, тут 2 килограмма и 3 килограмма значит все начинается с разминки но что самое интересное вот если я возьму гирю в таком положении ручкой к себе я чувствую одну нагрузку на бицепс то есть центр у меня находится в руках как-то вот ощущение бицепса идет будем говорить так в облегченном варианте если же я ручку от себя возьму то сразу же э, чувствуется что нагрузка увеличилась как будто бы я добавил несколько килограмм то есть более акцентри... акцентированно идет э, нагрузка на бицепс вот э, для разминочки сделали некоторое движение так чтобы ничего себе не сорвать и следующую я беру 12 килограмм и тоже ручка от себя то есть вы можете одной гирей поработать и в легком варианте и в тяжелом варианте здесь работают также поскольку ладонь раскрыта и обхватывает гирю продолжает как мы работали э, с ядром то пальцы тоже получают хорошую нагрузку. Размялись 12 килограммами. Почувствовали, что уже мышцы пришли в тонус. И берем 16 килограмм. Тоже ручка от себя, потому что это более сложный вариант. И начинаем работать с ним вот уже чувствуется что загрузилось вариантов комбинаций вот с весами может быть разная вы можете ступенькой делать допустим 10 12 16 16 12 10 то есть непрерывно проходить наверх потом спускаться вниз все зависит от вашей фантазии и абсолютно нету никаких догм никаких принципов каких-то там знаете что вот нужно так делать и не иначе один принцип основной. Если вы хотите загрузить локально именно бицепс руки, ну, будем говорить руку, потому что здесь работает, конечно, запястье, тут лучевая мышца, то есть полностью, да. Самое главное, это работать с таким весом, который не даст вам дополнить желание найти дополнительную опору или подключить, подключить мышцы кора. То есть, если я бы сейчас взял 24 килограмма, то я бы начал работать уже 
с каким-нибудь подкидыванием, с ощущением стабилизации в ногах. То есть больше бы групп мышечных подключалось. Но поскольку нам нужно локально воздействовать на бицепс, то вес должен быть такой оптимальный. Почему, откуда пришли эти цифры 8, 12, 15, 25 повторений? Потому что это те, то количество раз которая дает возможность локально прорабатывать. Потому что если вы возьмете на 6 повторений и начнете делать, этот вес может быть там 30 кг, 40 кг. И вам нужно будет уже упираться рогом, напрягаться всеми мышцами тела для того, чтобы поднять э, ну, на бицепс какой-то большой вес там, на малое количество повторений. А с большим количеством повторений вы четко работаете, локально четко целевая нагрузка идет на бицепс. И ну, в данном случае с гирей удобно, что работает все-таки э, кисти рук, что мне лично очень нравится. Ну, когда вы уже размялись, чувствуете, что у вас мышцы в хорошем тонусе, классический вариант подъема на бицепс. Вот я поочередно делаю, чтобы локально получать нагрузку, акцентировать внимание. И начинаю работать. Вот у меня здесь 10 килограмм. Я вам скажу, что на фоне утомления, уже э, потренировав бицепс, забив его, даже 10 килограмм ощутимо работают. Хотя, конечно, можно и 16, и 24 брать. Но здесь именно опять задача локально загружать бицепс для того, чтобы он включился в работу. И опять хорошо здесь, в отличие от гантели, работает гиря со смещенным центром. То есть ручка у меня в руке, а вес находится гораздо ниже кисти. И поэтому я могу доводить руку до конца и при этом у меня нету пустой зоны зоны э, с, э, как сказать халявной то есть я дорабатываю до конца и у меня постоянно бицепс грузится потому что опытные э, спортсмены кто тренировался в залах знают что при подъеме гири вот в этом положении есть зона э, zero пустая зона то есть она уже там не работает Поэтому нужно наклоняться немножко вниз, для того, чтобы правильный угол создать. Ну и здесь можно наклоняться, но здесь даже прямо гиря дает возможность проработать бицепс полностью по всей амплитуде. Даже здесь и резина уступает в этом плане. Тоже тут можно э, играть с весами, там по 10, 10 килограмм сделал, 12, потом 16. Ну вот мне на сегодня десяточка, в принципе, за глаза хватает, чтобы загрузить хорошо. Я чувствую уже, что бицепс хорошо включился в работу. Казалось бы, ну что можно э, вот э, натянуть на бицепс, да, если вроде бы, ну вот он выполняет эту работу, ну можно еще выполнять работу э, молотком, то есть что опять включает в работу вашу кисть и в отличие от гантели намного эффективней, потому что опять смещается центр тяжести и Работать более тяжело и более эффективно. Ну, с моей точки зрения, да, может быть, кто-то посчитает, что это неправильный подход. Но вот в таком положении очень хорошо работает запястье. И поверьте, что и 10 килограмм достаточно то есть не надо тут размахивать, не надо закидывать, то есть из спокойного состояния локально загружать бицепс. И можно еще 
добавить упражнение, которое доработает бицепс. Амплитуда здесь небольшая. Двумя руками. Вот такое положение. И мы сокращаем бицепс. Положение рук очень нестандартное здесь. И вот если вы проанализируете все вот эти упражнения на бицепс в этом ролике, вы увидите, что рука работает во всех позициях. И вот здесь уже на фоне утомления даже 12 килограмм хорошо забивает бицепс, мешочек, кровенаполнение идет. Опять с малым весом, чтобы все шло целенаправленно туда, куда надо. Ну, хотя можно здесь и 16 килограмм поработать, добить. И 24 можно, но уже на фоне утомления вполне хватает. И вот уже... Под конец тренировки я не чувствую болевых ощущений, то есть здесь проработались все мышцы, пошло и лимфа работает, и кровеносная система, и ты чувствуешь руку абсолютно здоровой. Нельзя оставить без внимания статичную нагрузку. И на бицепс это делается просто, можно двумя гирями делать можно одной то есть вы подняли в положение допустим 90 градусов и удерживаете столько сколько у вас получается пока у вас рука не онемеет не затрясется постояли с одной рукой или две гири взяли с другой рукой вот но я люблю работать по отдельности чтобы локально воздействовать и в то же время у меня другая рука отдыхает то есть здесь левая сторона у меня напрягается а другая рука у меня отдыхает вот можно на разных фазах это удерживать то есть в зависимости от тяжести можно делать на четверть можно на половину то есть в любом случае это будет польза опять же и для кистей и для бицепса вот кратенько я провел тренировку для бицепса потому что Бицепс руки, кисти, это ваши проводники, то есть через руки вы проходите к грудному отделу, к мышцам спины, к дельтам, к трапециям. То есть если вы хотите, чтобы ваше тело развивалось и была продуктивная тренировка, без сильных рук вы не сможете добраться до ваших крупных мышечных групп, такие как вот спина, например, или грудные мышцы. Поэтому руки нужно уделять рукам много внимания, они достаточно быстро восстанавливаются, можно тренировать их и через день, и через два дня, можно даже тренировать каждый день, если нагрузка будет умеренная, спокойная. Вот, в общем-то, все, что я хотел сказать, поэтому с вами был трейдер Хапаев. Пишите в комментариях, что оказалось э, непонятным, неясным, или что бы вы хотели узнать, э, на какую другую э, группу мышц вы хотели бы, чтобы я снял ролик. Всем спасибо, живем без боли. С вами был Хапаев Олег. Пока.